நமக்கு ரெண்டு வேவ்ஸ் சுப பொசிஷன் அதாவது மேற்கொள்வதலான இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதாவது குறுக்கீட்டு விளைவு ஏற்பட்டு நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதாவது ஆக்க குறுக்கீட்டு விளைவு மற்றும் அழுவு குறுக்கீட்டு விளைவு உருவாகும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடந்தா நம்மளால அந்த வேவோட எஃபெக்ட்ஸ முன்ப விட அதிகமா உணர முடியும் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடந்தா வேவோட எஃபெக்ட்ஸ உணரவே முடியாது உதாரணமா சவுண்ட் வேவ்ஸ் அதாவது ஒலி அலைகள் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ அண்டர்கோ பண்ணா சவுண்ட் அதிக சத்தமா கேக்கும் ஒருவேளை ரெண்டுமே டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ அண்டர்கோ பண்ணா சுத்தமா எந்த சத்தமும் கேட்காது அதே மாதிரி தான் ரெண்டு லைட் வேவ்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ அண்டர்கோ பண்ணா நல்ல பிரைட்டா அதாவது ஒலிச்செடியுடன் லைட் தெரியும் இதுவே டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ அண்டர்கோ பண்ணா டார்க்கா அதாவது கருமையா தெரியும் லைட்ல இன்டர்ஃபரன்ஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப்பா அமைச்சது தாமஸ் எங்க் அப்படிங்கிற பிரிட்டிஷ் பிசிசிஸ்ட் இதுல ரெண்டு கொஹிரன் சோர்ஸ் அதாவது ஓரியல் மூலம் லைட்டு மிக சிறிய அளவிலான பிளவு ஏற்படுத்தினார் இந்த அதாவது அகலம் ரொம்பவே குறைச்சலா கிட்டத்தட்ட நம்ம தலைமுடியோட அகலம் அளவுக்கு தான் இருக்கும் இப்போ அந்த பாயிண்ட் சோர்ஸ் எஸ் லென்த் ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட் வரும் அங்க எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ ஸ்லெட்ஸ் வழியா வெளியே வரும் போத் சிலிண்டர்கள் வேவ் ஃப்ரண்டா வரும் அத டூ டைமென்ஷனா இப்படி சைட்ல பார்த்தா சர்க்குலர் பேட்டர்ன்ல இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்லெட்ஸுக்கு நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷனும் கம்மியான வேல்யூ தான் இப்ப எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ ஸ்லெட்ஸ் ரெண்டும் செப்பரேட் கோஹிடன் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகி ரெண்டும் இந்த ஸ்கிரீன்ல இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்டர்கோ பண்ணும் இப்போ நாம ஏன் எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் அதாவது தனித்தனி லேப்ஸா ஏன் எடுத்துக்கலன்னு பாக்கலாம் ரெண்டு செப்பரேட் லைட் சோர்ஸ்ல இருந்து வர லைட் வேவ்ஸ் உடைய ஃப்ரீக்வன்சி ஆம்பிளிடியூட் சேமா இருந்தாலும் அந்த ரெண்டுக்கும் மத்தியில இருக்கிற பேஸ் டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ கண்டிப்பா சேமா இருக்காது இது ஏன்னா எந்த லைட் சோர்ஸும் கண்டினியூஸா வேவ்ஸா எமிட் பண்ணாது நாம தினசரி வாழ்க்கையில பாக்குற லைட் சோர்ஸ் எல்லாமே இன் கொஹிரண்ட் தான் அதனால வேற வேற லேப்ஸ்ல இருந்து வர வேவ்ஸோட பேஸ் அண்ட் பேஸ் டிஃபரன்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதுவும் அந்த பேஸ் டிஃபரன்ஸ் மிக மிக குடுகிய நேரத்துல மாறும் அதான் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஒரு கணம் ரெண்டு இண்டிபெண்டன் சோர்சஸ் லைட் வேவ்ஸுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடந்தா அடுத்த கணத்துல டிஸ்ட்ரக்டிவ் அண்டகோ பண்ணி டார்க்கா மாறிடும் இது ரொம்ப வேகமா மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம கண்ணால ஈஸியா பார்க்க முடியாது ரெண்டு சேம் டிஃபரன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணா மட்டும்தான் ஒரு பாயிண்ட்ல கன்சிஸ்டன்டா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆர் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஏதாவது கிளியரா தெரியும் லேசர் மாதிரி சில லைட் சோர்ஸ் டிஃபால்ட்டா கோஹிரண்டா இருக்கும் லேசர் மோனோக்ரோமெட்டிக் அண்ட் கோஹிரண்ட் அப்படிங்கறதுனால இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யறதுக்கான சிறந்த லைட் சோர்ஸ் ஆனா எங்கோட காலத்துல லேசர் கண்டுபிடிக்கப்படல அதனாலதான் ஒரு சோர்ஸ ரெண்டா ஸ்பிட் பண்ணி கோஹிரண்ட் சோர்சஸ் உருவாக்குனாரு நமக்கு ரெண்டு வேவ்ஸ்க்கு மத்தியில இருக்கிற பாப் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் பேஸ் டிஃபரன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் தெரியும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸுக்கு பாப் டிஃபரன்ஸ் வேல்யூஸ் ஜீரோ லாம்டா 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. இப்படி n lambda formatல தான் இருக்கும் இங்க n values 0, 1, 2, 3 and so on. Destructive interference க்கு பாப் டிஃபரன்ஸ் வேல்யூஸ் lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2. இப்படி 2n minus 1 lambda divided by 2 formatல தான் இருக்கும் இங்க n values 1, 2, 3 இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்பிளிட்ல இருந்து வர லைட் வேவ்ஸ் எப்படி இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்டர்கோ பண்ணுதுன்னு பாக்கலாம் இத புரிஞ்சுக்க ரெண்டு பேர் இப்படி பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பில இருந்து அந்த ரெண்டுக்கும் சென்டர்ல சேம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற பாயிண்ட் சி க்கு அவங்க போனா ரெண்டு பேருமே சேம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் தான் வச்சு போயிருப்பாங்க இதுவே டி பாயிண்ட்டுக்கு ரெண்டு பேரும் ஏ அண்ட் பி பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து போனா ஏ இருந்து போறவருக்கு அந்த இடம் கிட்ட இருக்கிறதுனால அவர் பில இருந்து வந்தவரை விட கம்மி டிஸ்டன்ஸ் அதாவது கம்மி ஸ்டெப்ஸ் தான் வச்சிருப்பாரு இந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் அனாலஜிய வேவ்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணா எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூல இருந்து போற வேவ்ஸ் சென்டர் ஓ பாயிண்ட் ரீச் பண்ண சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு வேவ்ஸுமே டென் லேம்டா டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணி இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் இங்க பாத் டிஃபரன்ஸ் டென் லேம்டா மைனஸ் டென் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்க பாத் அண்ட் பேஸ் டிஃபரன்ஸ் ஜீரோங்கிறதுனால கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் இதனால
இதுவே பாயிண்ட் ஓ க்கு அந்த பக்கம் பாயிண்ட் பி எடுத்துக்கலாம் எஸ் ஒன் பி டிஸ்டன்ஸ் எஸ் டூ பி டிஸ்டன்ஸ் காட்டிலும் குறைஞ்சது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எஸ் ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லாம்டா அண்ட் எஸ் டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லாம்டா இப்போ பாத் டிஃபரன்ஸ் டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லாம்டா மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் லாம்டா ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸ் பை இது டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதனால டார்க்கா இருக்கும் பீக்கு அந்த பக்கம் கொஞ்சம் போனா கியூல பாத் டிஃபரன்ஸ் ஒன் லாம்டா இருந்தா Phase difference 2 pi இருக்கும் சோ அங்க கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஓ க்கு கீழ்பக்கமா பார்த்தாலும் டார்க் அண்ட் பிரைட் பிரெஞ்சஸ் தான் தெரியும் சென்ட்ரல் மேக்சிமா அப்பையும் பிரைட் பிரெஞ்ச் தான் நாம பிரைட் அண்ட் டார்க் பிரெஞ்சஸ் பொலிவு மற்றும் கரும்பட்டைகள்னு சொல்லுவோம் இப்ப எங்ஸ் டபுள் ஸ்லெட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பாதை வேறுபாட்டிற்கான அதாவது பாத் டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கலாம் எங்க ஒரு எங்ஸ் டபுள் ஸ்லெட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட் அப் எடுத்துப்போம் இங்க எஸ் ல இருந்து வர லைட்ட எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ ஆகிய ஸ்லட்ஸ் மூலமா டி டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கிற ஸ்கிரீன்ல இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு ஸ்லட்ஸ் மிட் பாயிண்ட் சி சில இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஸ்கிரீனுக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சா இட் வில் டச் அட் பாயிண்ட் ஓ நாம பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஓ ல இருந்து ஒய் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இங்க ஒய் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை பொறுத்து அந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் distance. டி வேல்யூ அதாவது ரெண்டு ஸ்லிட்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ காட்டிலும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இதனால தீட்டா வேல்யூ ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இங்க டிஸ்டன்ஸ் எஸ் ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பின்னு அப்ராக்சிமேட்டா இருக்கும் நமக்கு பாத் டிஃபரன்ஸ் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டூ பி மைனஸ் எஸ் ஒன் பி இங்க எஸ் ஒன் பிக்கு பதிலா எம் பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணா டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டூ பி மைனஸ் எம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டூ எம் கிடைக்கும் இப்போ எம் எஸ் ஒன் எஸ் டூ ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுலயும் கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் முதல்ல எஸ் டூல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஸ்கிரீனுக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சு அத பாயிண்ட் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இங்க லைன்ஸ் சிஓ அண்ட் எஸ் டூ ஏ ரெண்டும் பார்லல் அண்ட் சேம் லென்த் இங்க அப்பர் கேஸ் டி வேல்யூ லோவர் கேஸ் டி வேல்யூவை காட்டிலும் ரொம்ப அதிகம்னு பார்த்தோம் அதனால இங்க இருக்கிற தீட்டா வேல்யூஸ் ரொம்ப கம்மியாவும் அப்ராக்சிமேட்டா ஈக்குவலாவும் இருக்கும் angle PCO is equal to angle PS2 A is equal to theta S1, S2 A value 90 degree நினைத் தெரியும் அதனால் PS2 A value theta போக S1, S2 P value 90 minus theta நினைக் கடைக்கும் இங்க third angle triangle S1, S2 Mல total angle 180 degree நினைத் தெரியும் இதல் ஒரு angle 90 degree இன்னுர் angle 90 minus theta நினைக் கிருந்தா ஒப்போசிட்ஸ்வல் OP divided by OC is equal to Y by D. இது நாம்லுடைய second equation. For small angles, sin theta is equal to tan theta is equal to theta. From equations 1 and 2, sin theta is equal to tan theta, that is, delta divided by D is equal to Y by D. Delta is equal to Y D by D. Constructive interference வேணும் நா, path difference value, delta is equal to n lambda நு பார்த்தோம். அப்போ, நாம் கண்டுப்பிடுத்து delta value வை இதுக்கு substitute பண்ணும் நா, Y D by D is equal to n lambda. Y is equal to n lambda D by D. Y is equal to 0, lambda D by D, 2 lambda D by D, 3 lambda D by D, and so on. இந்த distance valuesல் எல்லாம் bright fringes பாமாகும் destructive interference வேணும்னா 
path difference value delta is equal to 2n minus 1 into lambda divided by 2 in the path. Now, we have to substitute delta value by this substitute. yd by d is equal to 2n minus 1 into lambda by 2. y is equal to 2n minus 1 lambda d by 2d. y is equal to lambda d by 2d. 3 lambda d by 2d. 5 lambda d by 2d. In the distance values, dark fringes form ago. Ide values da adavadu inor pakatala negative values avaru. In Eng's double slit experiment, the two slits are 0.2 mm apart. The light source has a wavelength of 600 nanometer. The screen is 2 meter away from the slits. What type of fringe is formed at a distance of 3 centimeter from the central bright fringe? Answer. Given lambda is equal to 600 nanometer is equal to 600 into 10 to the power minus 9 meter that is equal to 6 into 10 to the power minus 7 meter. D is equal to 2 meter. D is equal to 0 0.2 millimeter is equal to 2 into 10 to the power minus 4 meter. Y is equal to 3 centimeter that is equal to 3 into 10 to the power minus 2 meter. Y is equal to n lambda d by d. n is equal to y d by lambda d is equal to 3 into 10 to the power minus 2 into 2 into 10 to the power minus 4 divided by 6 into 10 to the power minus 7 into 2. That is equal to 3 divided by 6 into 10 to the power minus 1. So, n is equal to 5. Since n is an integer, we have the fifth bright fringe at a distance of 3 cm. Inga fringe width, that is, the agalam na n nenu pakala. Irandu arthartha irukkara bright or dark fringes ku naduvul irukkara distance da fringe width appadinu solluvom. Inga arthartha bright fringes lambda d by d and 2 lambda d by d are dark fringes lambda d by 2d and 3 lambda d by 2d. If we subtract the distance of the two, we will subtract the distance of the two. So, fringe width beta is equal to n plus 1 into lambda d by d minus n lambda d by d that is equal to lambda d by d. Now, we will know the fringes clearly in the fringe width value. In the fringe width formula, the numerator is wavelength and d values are there. So, directly proportional. If we increase the wavelength or distance between screen and slit, we will increase the beta value. The beta is inversely proportional to d. That's why S1 and S2 are less than d. In the Eng's double slit experiment setup, any changes are not if we immerse the water in the water, the fringe width is what? Answer Beta is equal to lambda d by d. If we immerse the water in the water, the light wavelength is less. Why? The water is refractive index, the air is refractive index. That's why. Now, the wavelength is less. That's why the corresponding fringe width value is less. In this video, we will see the Eng's double slit experiment, bright and dark fringes, that is the path difference formula and fringe width. This is the interesting topic. Bye-bye!